setiap tahun sekitar 1 juta ton sampah plastik berakhir di lautan Indonesia. Limbah itu semua terkumpul dari sampah yang dibuang di sepanjang aliran sungai. Lebih dari setengah sampah yang ditemukan didominasi stereofoam dan plastik pembungkus karena keduanya tidak bernilai ekonomis. Bagaimana mencegah agar sampah plastik tidak sampai ke laut? Sebuah startup asal Jerman, Plastic Fisher, menawarkan solusi untuk menangkap sampah di sungai. Inovasi itu mereka namai Trash Booms. Uh, we started thinking about it because we were in Vietnam and seeing uh, in the Mekong Delta all the waste floating into the ocean. We decided in Germany to take uh, action and uh, build something to stop it. So we have to bring everything over there. Sepulang dari Vietnam, ide yang muncul di benak Karsten Hirsch dan Moritz Sultz untuk menghentikan sampah mengalir ke laut adalah instalasi pipa air ini. Trash boom pun dipasang di Balai Endah, Bandung. Ready? Selama enam bulan bersama relawan dari berbagai organisasi, mereka mendedikasikan tenaga memasang penjaring plastik di Sungai Citarum, Jawa Barat. Tapi apakah trash booms bisa benar-benar efektif membersihkan Sungai Citarum? Uh, there is a lot of waste coming uh, from small creeks into the uh, into this area here, so we put it into the water to block the waste that is floating here, and it's not. It's uh, around 60 centimeters deep, so most of the trash is floating on the surface or in the first 50 centimeters. So we make sure to get uh, all or most of the waste that's floating in the river and the fish can still go underneath it. So uh, yeah, we take care of the environment. Inovasi penangkap sampah ini cukup sederhana dan diharapkan bisa memblokir sampah yang terbawa ke Sungai Citarum. Meski demikian, Karsten Hirsch belum sepenuhnya puas dengan inovasi buatannya karena yang terjaring hanya sampah ukuran besar. Material penahan sampah ini memakai bahan berupa pipa yang dilekati jaring berbahan besi. Bahan ini dianggapnya belum sepenuhnya sempurna, namun untuk sementara biaya pembuatannya lebih terjangkau. Right now we are using the PVC pipes. Uh, we try to get rid of them because it's also plastic in the end and uh, if you saw it, it pollutes like little plastic. So we try to minimize this as much as possible and we are thinking of taking recycled material for it as floater uh, and we're working on that. And that will be more expensive then, but I think the message is very good to reuse plastic, maybe we even collect it. Tak hanya di air, inovasi untuk mengumpulkan sampah plastik yang mengotori bumi pun semakin mendesak. Sebab kantung plastik yang tertanam di tanah butuh sekitar 20 hingga 450 tahun untuk terurai. Saat ini tak sedikit organisasi yang terlibat melakukan aksi menjaring sampah. Mulai dari Make a Change World, Sungai Watch, dan River Clean Up. Beragam alasan anak muda ini tertarik turun tangan. Uh, sebenarnya baru pertama kali juga kan melihat Resbum, uh, bagus banget sih kayak inovatif gitu loh bisa apa buat uh, trash boom kayak gini karena fungsinya juga banyak kan salah satunya bisa buat uh, apa menyaring sampah di sungai juga karena seperti yang ditawin dulu sungai ini tuh kotor banget tapi sekarang uh, jauh lebih bersih gitu dari sebelumnya hmm, tertarik juga kan lihat sungai juga kan apa ya sungai akhirnya ke laut nah dari sampah-sampah itu kan akhirnya ke laut terus Biota di laut itu banyak yang meninggal, mati, gara-gara sampah gitu. Ada yang mereka makan sampah atau yang mereka lagi berenang terus, apa, kayak kejaring sama sampah gitu. Kayak paus aja kan terdampak, gara-gara makan sampah kayak gitu. Jadi prihatin aja sama biota-biota yang di laut gitu. Dulu tuh Citarum kayak bukan Citarum, kayak bukan sungai gitu. Banyak sampah bertumpukan, airnya juga kotor, gak bisa digunain. Dulu itu bisa digunain buat nyuci. Tapi sekarang udah nggak bisa karena banyak sampah dengan acara ini mungkin bisa mengurangi sampah-sampah yang ada di sini. Ide inovasinya memang sederhana, namun upaya ini menjadi luar biasa ketika semua pihak mau turun tangan. Sampah yang tertahan di trash booms nantinya akan dikumpulkan oleh TNI menggunakan perahu buatan ini. Namun tidak hanya relawan dan TNI saja yang perlu terlibat, semua pihak bisa ikut membantu. Misalnya saja membiayai satu trash booms yang harganya sekitar 700 ribu rupiah. And over here we can see a lot of uh, personal dedication from private people in Germany who uh, paid some money to uh, cover some costs of these trash booms. So everyone has the chance to uh, write a dedication so we come here and, and put it on. Yeah, this is why there are... A lot of names and uh, stuff written on it. 
Plastik Fisher hanya satu dari sekian banyak aksi yang bergerak untuk membersihkan Sungai Citarum. Pemerintah lewat program Citarum Harum menargetkan agar sungai dapat kembali bersih pada tahun 2025. Nah, sahabat Dewi, Anda juga mau turun tangan mencegah sampah terkumpul di sungai seperti mereka?